Um deles corta e fatia, o outro queima até ficar no ponto, né? É um churras? Não, é o um encontro do Wolverine e Motoqueiro Fantasma. Esses dois, galera, tem uma história gigante, tem um passado de lutas e a Marvel resolveu contar tudo. Começa agora a saga Armas de Vingança. O Wolverine e o Motoqueiro Fantasma já juntaram forças antes contra o um inimigo em comum e agora esse capiroto voltou. Os dois heróis vão ter que se reunir de volta pra terminar o que começaram. Só que tem um problema, esse inimigo tá muito mais forte do que antes e tem aliados cabulosos. Bora conferir a primeira parte dessa chutação de bundas. Você vai surtar, vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui! Porra! Logan tá na Terra há mais tempo que muita gente imagina, né? Pô, tá um tempão aí. Ele já viveu, já viu coisa, até que o diabo duvida. O veículo preferido dele é uma motoca. Nenhum dos inimigos dele gostaria de bater de frente com ele. Quando o cara aparece, pô, não passa nem sinal de Wi-Fi, você sabe, né? E aperta tudo, rapaz. O motoqueiro fantasma também tá na Terra há mais tempo que muita gente imagina. Ele já viveu e já viu muitas coisas que até o diabo duvida. O veículo preferido dele também é uma motoca. Nenhum dos inimigos dele gostaria de bater de frente com ele. Quando o cara aparece, não passa nem sinal de Wi-Fi. Tá assim, apertadaço, percebeu? Os dois heróis têm muita coisa em comum, inclusive inimigos. E é um desses vilões que volta agora para liberar o inferno na Terra. Armas da Vingança é uma minissérie em quatro partes que começou nos Estados Unidos. Se prepara, porque o Kisuko vai ferver agora. E para você acompanhar essa saga toda, que vão ser quatro episódios, eu já te dou a, a dica certa, ok? Dá um like e se inscreve no canal. Pedro, você tá mandando um clichêzão. Pô, lógico, eu tô mandando um clichêzão. Quero que você fique no canal. Mas você fazendo isso, o YouTube entende que você que tá querendo acompanhar esse tipo de vídeo. Ele vai te entregar os próximos. Então não corre o risco de você perder. Então dá um like, se inscreve, se possível comenta também que vai ajudar pra caramba. Obrigado de coração por isso, tamo junto demais. A história abre no presente. Johnny Blaze perdeu tudo, tá morando de aluguel. A vida do cara agora é bater um rango lá em restaurante beira de estrada e dormir em motel. Ele atravessa os Estados Unidos atrás de tretas sobrenaturais. Parece os irmãos Winchester, né? Uma dessas tretas leva o cara pro lugar onde aconteceu um crime macabro. Alguém chegou a montar uma espécie de pilar com carne e ossos da vítima. Bagulho grotesco mesmo, parece até filme de terror. O mais bizarro é que o Johnny Blaze já viu isso antes. E o Logan também. Wolverine aparece na cena do crime e manda real. Tá acontecendo de novo, parça. O que é que a gente vai fazer? É nesse ponto que a história volta no tempo. A gente precisa entender o que aconteceu há muitos anos atrás. Tudo que rolou e tá rolando de novo tá relacionado com um moleque chamado Bram. O garoto é órfão, mas não consegue encontrar um lar. Em todos os lugares que ele foi adotado, coisas estranhas aconteciam. Vozes inexplicadas, animais morrendo, sabe, pessoas sumindo. Nem no orfanato esse tal desse moleque aí, desse Bram, é querido. Só pra você ter noção. A última esperança da assistente social aí da Flores é a escola para jovens especiais do professor Charles Xavier. Será que o Bram é um mutante? O garoto mostra pro professor X um desenho demoníaco. O guri diz que essa é a imagem do que habita dentro dele. Porra, você é fora. Bate na madeira, tô fora. Charles Xavier tenta fazer uma sondagem telepática no moleque lá no Mequetrefe e sai abalado, e sai perturbado, ele toma um baque. Tem alguma coisa, realmente tem mesmo algo maligno dentro do garoto. O guri não é mutante. Charles Xavier diz que o lugar do Bram não é ali. Não existe nada que eles possam fazer. E ele também diz que a Ida Flores deve procurar ajuda de alguém que entende do sobrenatural. O professor Xavier tá assustado. Olha isso, olha o nível que chegou. Nem o Wolverine vai com a cara do guri. Logan diz que o moleque tem cheiro de enxofre. O Bram vai embora da escola com o coração na mão. O moleque tava gostando ali. O moleque queria encontrar um lugar pra chamar de seu, mas só encontra portas fechadas. Pô, não tava sendo querido em lugar nenhum. Nem o Professor X quis ele. Aí o Bram volta pro orfanato. Ali as outras crianças sentem medo e ódio dele. A assistente social tá desesperada. O que vai fazer? Ela quer muito ajudar o moleque, mas tá ficando sem opções. Pois bem, dá-se a desgraça. Uma imensa mancha de sangue pinga do teto. O diretor do orfanato e assistente social correm para ver o que está acontecendo. O que eles veem é assustador. Todas as crianças estão mortas. Elas foram fundidas num pilar gigante de osso e carne. Olha isso. E cadê o Bram? Bram sumiu. Para onde que esse moleque foi? Você deve imaginar a resposta. O moleque voltou para a escola para jovens especiais do professor Xavier. Ele bate na porta, né? É uma criança assustada lá no meio da chuva. Que mal pode rolar em deixar ela entrar? Concorda? Dá ruim. É o Wolverine que encontra o rastro de sangue. O Logan encontra Kit Pride coberta de sangue no chão. Ele encontra o Colossus esmagado contra uma parede. 
com colossos, galera, de aço, aço orgânico. Alguma coisa entrou e saiu capotando os X-Men. Wolverine encontra o um bagulho. É uma mistura de lobisomem com demônio com zumbi. É um bichão gigante com a cabeça flamejante. O Logan nem pisca. Ele já cai dentro cortando, furando, fatiando tudo. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, o Johnny Blaze está acordando depois de ter chapado no chão. Ele teve uma visão desse demônio. Ele sente que existe um mal solto na terra e já sai virando um motoqueiro fantasma. Sai flamejando. Enquanto isso, o Wolverine tá tomando um toco. Porque ele corta o bicho e não resolve nada. E é aí que o Wolverine vê um moleque num canto. O Brent tá parado com o olho de peixe morto. O Wolverine entende que existe uma ligação entre o garoto e o capiroto. Ele trava por um momento, sem saber o que fazer. E aí os olhos do moleque acendem como duas lanternas do inferno. E aí o Wolverine toma a decisão. O Logan ataca o Bram com as garras. Quando ele corta a criança, o demônio também é ferido. O capitão joga Wolverine longe, pega o garoto e pula pela janela. Peidou na farofa. É o professor X que autoriza o Logan a perseguir o moleque. Detona ele. Soltou o Wolverine em cima, mandou o Wolverine que nem cão de guarda, cão de caça, né? Então, naquele momento, a gente teve o Logan de moto né, na estrada perseguindo o demônio e o motoqueiro fantasma vindo pelo outro lado da estrada com a mesma ideia. Um por um lado, outro por outro. Wolverine e Motoqueiro Fantasma se esbarram. E o que que rola? O que sempre rola quando dois heróis se encontram pela primeira vez. Mal entendido e porradaria. Wolverine vê aquele ser bizarro com a cabeça flamejante com cara de caveira do esqueleto do He-Man e acha que demônio é tudo igual. Wolverine parte pra cima mesmo, sem dó. Só que hoje não é o dia do Wolverine. O Motoqueiro Fantasma neutraliza o Logan com aquelas correntes flamejantes e ainda humilha. Ele diz, eu mataria você com prazer. Mas você não é o mal que eu procuro. Olha isso, galera. Olha o nível de poder do motoqueiro. Bem, deram mole de qualquer forma. Enquanto né, os heróis estão brigando, é a assistente social aí da Flor que encontra o Bram na estrada. O capitão foi embora. Tá só o molequinho desamparado na rodovia. Aí dá abraço o guri e o Bram pede que ela ajude ele, né? Eu só quero uma família. É o que ele diz. Chega da pena do moleque, não dá? Você ficou com pena? Leva pra tua casa, então. Sente só o que que rolou. Esse flashback termina... E a gente descobre a verdade, aterradora no presente. Eida Flores está morta. Ela é uma das vítimas que estava lá no pilar de carne e ossos do crime de hoje. A Eida realmente adotou o Bram e construiu uma família. O moleque foi criado como se fosse filho, cresceu, se formou. Mas a maldição falou mais alto. A tragédia aconteceu, né? Então o Logan repete a pergunta para o Johnny Blaze. Tá preparado para terminar o que a gente começou? Wolverine e Motoqueiro Fantasma estão na estrada agora. Os dois estão caçando. A continuação dessa minissérie tá vindo aqui pro canal. Agora comenta aqui embaixo. Você acha que o Semi podia ter mais histórias macabras? Você curte essa mistura assim de super herói com sobrenatural? Comenta aqui embaixo. Comenta. E toca aqui. Se inscreve no canal com o sininho pra você não perder a parte 2. Vai ser bom demais a gente se encontrar na parte 2. Eu te garanto. Vai ter muita coisa irada acontecendo na parte 2. Eu já sei o que acontece. Então se prepara. Tamo junto. Espero você na próxima. Valeu. Fui.